ஹே ஹலோ மை டியர் எம் ஃபேம் பேக் அகைன் ஸோ மை வியூஸ் ஆன் லியோ ஸோ நம்ம டிலே பண்ணாமல் டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் கண்டிப்பாக இது நோ ஸ்பாய்லர்ஸ் ரிவ்யூ தான் எனக்கே தெரியுங்க ஏன்னா நான் செகண்ட் டே தான் ஆக்சுவலி பார்த்தேன் எனக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட் டே வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் வச்சா டே அப்படின்னு யூஸ்வலாக இந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் வைக்கிறதே நான் தான் இந்த ஃபஸ்ட் டேலாம் போயிட்டு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இது அவுட் அண்ட் அவுட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்கிறேன் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேம் கூட ஐ மீன் ஒரு இடம் கூட உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் நோ ஸ்பாய்லர்ஸ் அண்ட் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் போட்டு பண்ண போகிறேன் நான் <laughs> அட் இட் ஸ்பீக் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படி இருக்கவங்க இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சா இல்லையாங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும் பட் ஜீரோ பர்சன்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட எனக்கு தெரியுங்க ரைட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை நம்ம சொல்கிறது ஈஸி ஒருத்தன் அடிக்கிறான் இப்படி போய் பறந்து விழறானே அதை வந்து ஒரு ஆஸ் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிமில் இத்தனை பேர் குவார்டினேட் பண்ணி அதுவும் எடிட்டர் கரெக்டாக எதுக்கு வரணும் அப்படியே இருந்தாலும் நம்ம எடிட் பண்ணாலும் அது ப்ராப்பர் எவ்வளவோ இருக்குது ஸோ அதனால் தெரியும் அப்படியே வேர்ல்டு லெவல் அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி படம் அப்படி வேர்ல்டே நம்பர் ஒன் ரேங்கிங் அந்த மாதிரி படமாக இருந்தால் கூட எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லைன்ற ஆன்சர் தான் நம்ம கிட்டே இருந்து வருங்கிறதுனால நான் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கல அதனால எனக்கு டு பி ஃப்ரேங்க் ரொம்பவே பிடிச்சதுன்னு சொல்லணும் இட் மேட் மை ஃப்ரைடே ஈவினிங் பெட்டர் ஏஜே சினிமாஸ் அங்கே தான் பார்த்தேன் அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ப்ரைவேட் ஸ்க்ரீனிங் ஒரு ஃபீல் அண்ட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தரனால தான் ஏஜேஸ் டெய்னக ஈவன் செகண்ட் டே வரதாலும் சரி இது சரி அது ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தரணும் அப்போ தான் இந்த ரிவ்யூ பண்ணும் அவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுன்ற சொல்லலாம் பட் இட்ஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் தட் வைப் மெட்டீரியல் வைப் பண்ண ஒரு காமன் ஆடியன்ஸானா இந்த இடம் சரி நம்ம முதல்ல படத்தோட ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம் எந்த இடம் தான் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எந்த போர்ஷன் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ் வந்து லோகேஷ் அவர் மென்ஷன் பண்ணார் அவர் சொன்ன மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ் வாஸ் குட் எனக்கு அந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க அந்த காஷ்மீர் அந்த இது லைக் சொல்லப்போனால் நமக்கே அப்படி குளிர்ற மாதிரி இருக்கும் கண்ணு குளிர்ச்சி இந்த லொக்கேஷனே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக காமிச்சதுனால நமக்கே அப்படி குளிர்ற மாதிரி தோணும் நான் லைஃப்பில் நிறையா தான் அந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிக்கிறேன்லாம் இப்போ அந்த மாதிரி சே இந்த மாதிரி ஒரு கியூட் ஃபேமிலி ஒய்ஃப் கிட்ஸோட போயிட்டு அப்படி அந்த மாதிரி இடத்துல செட்டில் ஆகிடும்ப்பா அந்த காஷ்மீர் அந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்துலன்னு இந்த படம் வரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளாகவே அதெல்லாம் நான் வந்து ஆன் காட்ஸ் எனக்கு இதை பார்த்துக்கப்புறம் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் முடிவு கொண்டேன்னு சொல்லலாம் சார் அதெல்லாம் ஒரு தனி வைப்பில் அதெல்லாம் கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஒரு கொடுப்பனை வரும் ஒரு பேக்கரி மாதிரி ஒரு மினிமம் கேரண்டி ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுட்டு கியூட்டாக ஒரு ஃபேமிலி ஒய்ஃப் கிட்ஸ் சே அதெல்லாம் ஒரு தனி வைப் அண்ட் லைஃப் சரி நம்ம அதுக்குள்ளே போவேனா எனக்கு அந்த படத்தில் அந்த லொக்கேஷன் இது போட்டது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷு ஃபீல் கொடுத்தது அண்ட் அந்த வீடே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஒரு மாதிரி பெருசாக வரைஞ்சு குட் மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் ஸ்டார்ட் ஆகுது யதார்த்தமாக இருந்துச்சுங்க என்ட்ரி அது மேபி கொஞ்சம் ஃபிலிமியாக கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்காகவாது இருந்திருக்கலாம் லைட்டாக அப்படின்னு தோணலாம் அது வந்து மெட் திஸ் மீ டாக்கிங் டு தட் மீ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து திஸ் நிறைய <laughs> ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆடியன்ஸோட அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது கத்துறதோடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தனி ஒரு வைப்பு தான் இல்லை ட்ரெயிலர் பார்த்து நிறையா பேர் ஈவன் நானே நினச்சேன் திடீர்னு பாஷா டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கும் ஐயா என் திடீர்னு வந்து நான் தான் லியோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் நான் வந்துட்டேன் பாருங்கள் திரும்பி அந்த மாதிரி நினச்சேன் அந்த சீன்லாம் இங்கே இல்லவே இல்லைங்க உங்களுக்கு படம் பார்த்தா புரியும் லைக் நினச்சேங்க நான் தான் ஆவாம்னு சொல்கிறது அவர் ரிவீல் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இன்டர்வல் பிளாக்கில் ரிவீல் பண்ணிட்டு நான் ஐ எம் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று அப்படி நினச்சேன் அந்த சீன்லாம் இங்கே இல்லை நல்லாவே இருந்துச்சு அதை அப்பாடி நல்ல வேலை அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு 
அழகாக ஃப்ளாஷ்பேக் போனாங்க ஃப்ளாஷ்பேக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அந்த செட் ஒரு மாதிரி ரெட் லைட் மாதிரி இருக்கும் லைட் கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்கும் ஈகில் அந்த இது இப்போ சஞ்சய் தட் போர்ஷன்ஸ் எனக்கு நம்ம பிடிச்சிருந்துங்க அதெல்லாம் ஏன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைன் இன்னும் கூட நினச்சிருந்தா வை பேத்தி விட்டுருக்கலாம் லைக் பயங்கர ரெட்ரோ மெமரிஸ் அந்த அதில் அந்த பேரில் என்ன ஃபேமஸோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து காமிச்சு பண்ணியிருக்கலாம் பட் குட் ஒன் ஃப்ளாஷ்பேக் போனாங்க ஃப்ளாஷ்பேக் தே மேட் இட் ஷார்ட் அதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் போட்டு வள வளவளவுலாம் இருக்காம இதுதான் இதுதான் எனக்கு <laughs> பர்ஃபார்மர் விஜய் உங்களால் பார்க்க முடியுங்க அதை நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் வந்து அந்த அழற சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குங்க அதான் அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த கெட்ட வார்த்தை பெஸ்ட் அதில் வந்து ஒரு அழற பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசன்ட் டைம்ஸில் அழற போர்ஷன்ஸ் எவ்வளோவா நடிச்சிருக்காரு விஜய் சார் ஆனால் இந்த லெவலுக்கு அது கொஞ்சம் இறங்கி பர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப்டர்னு கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அந்த பர்ஃபார்மர் விஜய் கமர் கமர்ஷியலுக்கு கமர்ஷியல் வேணுமா கமர்ஷியல் இருக்கு ஆக்ஷன் வேணுமா ஆக்ஷன் இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கு மேலே அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் பர்ஃபார்மர் விஜய் நீங்க கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் அந்த த்ரிஷா மேம் யதார்த்தமா நடிச்சிருப்பாங்க கைண்ட் ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸ் ஜானுவ ரீக்ரியேட் பண்ற ஐ மீன் அந்த வைபுக்கு சொல்றேன் அப்படியே யதார்த்தமா கேஷுவல் ரொம்ப டைலாக்ஸ் ஆங்கிரியா இல்லாம அப்படியே அந்த ஒரு மெஷர்டா பண்ணுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா அந்த நைன்டி சிக்ஸ்ல அந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மெஷர்டா இருந்துச்சு ஓவரால் எமோஷன்ஸ் ஸோ த்ரிஷா மேம்க்கு ஒரு நீட் அண்ட் கிளீன் அண்ட் ரோல் லைக் அவங்களா ஒரு நெக்ஸ்ட் டே இன் ஆஃபீஸ்ன்ற மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் அப்புறம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸை பற்றி அதை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கூட ஆக்சுவலி யதார்த்தமாக இருந்துச்சு ஐ மீன் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பேக்கரியில் ஒரு ஃபைட் சீன் வரும் அது கண்ணாப்பினா அடிப்பார் அது வந்து ஒரு காமன் மேன்ஸ் ஒரு ஆங்கர் வந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன இது கராத்தே டிப்ஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லை ஒரு ஸ்டைலிஷ் அப்படி சினிமேட்டிக் ஃபைட்டாக பண்ணுவோம் கண்ணாப்பினா அடிப்பார் அது வந்து கொஞ்சம் ப்ரூட்டலாக இருந்துச்சு லைட்டாக ஓகே ஃபைன் அதை ஒரு காமன் மேனுக்கு அவ்வளோக்கும் வரும்போது அப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் அது கொஞ்சம் அப்படியே ஃபிலிமியாக ஸ்டைலிஷாக இருந்திருக்கலான்னு தோணுது அதான் சொன்னேன் திஸ் மீ டாக்கிங் டு தட் மீ அந்த படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி ஃபிலிமியாக ஸ்டைலிஷாக இருந்திருக்கலான்னு தோணுது பட் நான் நினச்சேன் ஐயோ யூ என்டா இது ஃபுல்லாக அப்படி ப்ரூட்டலாக இருந்துச்சுன்னா அப்படி அந்த ஒரு ஃபீல் தான் வரும் லைக் வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் அப்படி கண்ணை முடிக்க சான்சஸ் இருக்கு ஈவன் கேர்ள்ஸ் கண்ணை முடிக்க சான்சஸ் இருக்கு எனக்கு கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் பயப்படுறவங்க கண்ணை முடிக்க சான்ஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் எனக்கு இந்த டர்ரா இந்த கில்லர் சப்ஜெக்ட்லாம் சஜஸ்ட் பண்றதே கேர்ள்ஸ் தான் அதனால இந்த கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ்லாம் இல்லை பயப்படுறவங்கன்னு வச்சுக்கலாமே ஆமாம் கில்லர் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி நீ பண்ணு இல்லை நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏதாவது நான் இது ரெடி பண்ணும்போது இப்படி பயங்கர ப்ரூட்டலாக சீன்ஸ் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கறதே கேர்ள்ஸ் தான் நான் ஆக்சுவலி கில்லர் சப்ஜெக்டில் நமக்கு அப்படியே ஃபீல் குட் போனோமா அப்படி ஜாலியாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காமெடி ரம் காம் மியூசிக்கல் ரம் காம் சரி எதுக்கு ஏன் கதைக்குள்ளே போனோம் ஓவரால் எப்படி தான் எப்படா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீ சீன் சீனாலாம் சொல்லாமல் ஓவரால் எப்படா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் சொன்ன அந்த ப்ரூட்டல் அந்த ஃபைட் வந்து மற்ற எல்லா இடத்துலையும் மெஷடாச்சு ஓகே இந்த அளவுக்கு அப்படி அந்த பேக்கரியில் இருந்த அளவுக்கு ப்ரூட்டில் அதை கொஞ்சம் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்லாம் ஓரளவுக்கு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைலிஷாக இருந்துச்சு அந்த கன் அப்படி அப்படி வச்சு ஒரு லோட் பண்ணி பண்ணுறது அதெல்லாம் ரசிங்கும் படியாகவே இருந்துச்சு கிட்ஸ் எல்லாம் கூட கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன் எனக்கு பர்சனலாக தான் சொன்னேன் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாதனால எனக்கு நெகட்டிவ்ஸ் எதுவும் தெரில நிறைய பேர் நினச்சாங்க எல்சியுங்கிறதுனால வந்து அப்படியே ரோலக்ஸ் கேரக்டருக்கும் இவருக்கும் சண்டை வரும் இல்லை சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஃபைட் வரும்னு இவங்க எல்லோரும் எதிர்பார்த்தாங்களே நம்ம எனக்கு அது தெரில அது பர்சனலாக என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னு நான் ஒரு நார்மல் ஒரு என்டர்டெய்னர் அது ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும் என்ன வாட் எவர் நான் வந்து பர்டிகுலர் ஜானரில் வைக்காமல் ஒரு என்டர்டெய்னருக்கும் மினிமம் கேரண்டி விஜய் சார் தான் எனக்கு ஈவன் வாரிசு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டு பி ஃப்ரேங்க்கு ஏன்னா இப்போ சன் டிவியில் போட்டால் கூட ஃபுல்லாக பார்ப்பேங்க ஏன்னா அப்படி தான் ஸோ சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி விஜய் அவர் இருந்தால் ஒரு மினிமம் கேரண்டி இருக்கும் அப்படின்ற இதை நான் மைண்ட் செட் வச்சுருந்தேன் கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி மினிமம் கேரண்டி அந்த
செலிபிரிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் இல்லைன்னா அப்படி போய் சொல்ல அதுக்குன்னு போயிட்டு லியோ டிக்கெட்ஸ் வந்து வாங்கி அதுவும் நார்மல் இதுலலாம் பார்க்க மாட்டாங்களா ஃப்ரெண்ட் தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் ரோலாம் அதுக்கு பால்கனியில் லாஸ்ட் நான் தேட்டர் ஒன் தேட்டர் ஓனராக இருந்தாலே இதெல்லாம் தர முடியாதுங்க இதெல்லாம் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் இட் என்னடா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உரிமையாக லைக் இது நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கே தெரிய வேணாமா லைக் கரெக்டாக இந்த மூவி ரிலீஸ் அப்போ தாங்க பேசு பேசுகிற பசங்களாம் இருக்காங்க கரெக்டாக அவங்க பார்த்தா இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வேற நீ தான் அப்படி பெரிய ஆளாச்சு அதாவது அது சர்க்காஸ்டிக் டோனில் வந்து சொல்லும்போது வந்து அட ஏண்டா இவனுங்க வேற அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு இருந்துச்சு ஸோ பாருங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக அப்படி வைபாக பார்க்க பார்க்க வேண்டிய படம் தான் பட் ஆனால் இது கண்டிப்பாக ஒரு லான்ஜில் ஒன் வீக் டென் டேஸ் கழிச்சு அழகாக ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்க வேண்டிய படம்னு சொல்லலாம் எனக்கு அந்த ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான் இது ஸோ மோர் தென் ஆக்ஷன் கொஞ்சம் ப்ரூட்டலாக இருந்தாலும் ஃபுல்லாக ப்ரூட்டல் த்ரூ அவுட்னு சொல்ல முடியாது அழகாக லான்ஜில் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு டிக்கெட் கிடைக்கும் போது பாருங்கள் இப்படி நான் இல்லை எனக்கே எவ்வளோ ப்ரெஷர்னா நான் கொஞ்சம் பட்டும் படாத மாதிரி அப்படி மேலோ எனக்கேவ்ளோ <laughs> ஃபஸ்ட்டு வீக்லாம் அதுவே கஷ்டம் இவங்க அப்படியே லான்ஜில் வேணுமோ லான்ஜில் அப்படியே பேக் சைட் நான் சொன்ன ஒன் வீக் கழிச்சு லான்ஜில் அது என்ன நீ வாங்கி தருது நானே வாங்கி அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ஸோ வேணாமே அதெல்லாம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆட்களை தளபதியே கலாச்சிருப்பார் நீ தான் சொன்ன லியோவை பார்க்கணும் லியோவை பார்க்கணும் பார்த்தாச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைமேக்ஸில் நல்லா இருக்கு அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு சரி நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பட்டும் படாதமா மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பிளாக் இந்த லியோ இதுக்காக வந்து அந்த ஸ்டேடியம் வந்து லைஃப் டைம் அதில் ஒரு பெரிய மெமரபிள் லைக் ஒரு மறக்க முடியாத மெமரபிள் மொமெண்ட் அது ஆப்கானிஸ்தான் நியூஸ்ல நம்ம சே பார்க்கல போனது ஆஃபீஸ்ல இருந்து டைரக்டா போனா அது நிஜமாவே ஒரு நல்ல ஒரு மெமரியா இருந்துச்சு ஒரு வைப்பா இருந்துச்சு அதோட வீடியோ டீட்டெயிலாக மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த வீக்கெண்ட்லேயே போட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அதான் இதுக்காக தான் அதை டிலே பண்ணேன் கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே கா சைனிங் ஆஃப்